ವೀಕ್ಷಕರೇ ಡಿಬೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪ್ರಗತಿ ಎಸ್ ಪುತ್ರನ್ ಗಾಂಜಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ನಡಿಗೆ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಾಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಇದೇನು ಒಳ್ಳೆಯದ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಗಾಂಜಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ನಡಿಗೆ ಸೊ ನಾಳೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ತಂಡ ಗಾಂಜಾದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯರು ಈ ದುಷ್ಟ ದುಷ್ಟಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಜನಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೊ ಈ ತಂಡದವರು ಸೊ ನಾಳೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜನಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ವಸಂತ್ ಗಿಳಿಯಾರ್ ಅವರು ಸರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಕೇರೆ ಇವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ತಮಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಟೂ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಂತಾರ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಾಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಸೊ ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಏನು ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಯಾ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು ಯುವಕರಿಗೆ ಅಂತ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ಗಾಂಜಾ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇದು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಏನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಕಾರ ಕಾರಿಡಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಗಮಲು ಹಬ್ಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂದೀಪ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ವಾಕಥಾನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ್ರು ಗಾಂಜಾಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಲಿಂಕ್ಗಳಿವೆ ಯಾರು ಅದರ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇದಿಸಿ ಅವ್ರೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾಗಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗಾಂಜಾ ಮಾಫಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಕ್
ಅದನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋಗಿ ಇದರ ಹಿಂದಿರುವಂತ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಪೊಲೀಸರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಮೊದಲು ಅದು ಮಣಿಪಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಅದ್ರ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಊರಿನ ನನ್ನ ಊರಿನ ನನ್ನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಗಮಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ವ್ಯಸನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮನೆಯವರ ಆತಂಕಗಳು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಇದು ಎಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅದು ಅದು ಬಹಳ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಈಗ ಅವನು ಮದ್ಯವ್ಯಸನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಇದು ಗಾಂಜಾ ಅಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂದು ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡುವಂಥ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮರದ ತೊಪ್ಪಲಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಸಿಗರೆಟ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯಸನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ರವಾನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಮೇನ್ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಗಾಂಜಾ ಅವನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವನದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅವನಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕಿದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಅವನಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಏನೋ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಮನೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹುಡುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಯೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಗಾಂಜಾ ಮಾಫಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಗಾಂಜಾ ವ್ಯಸನದ ವಿರುದ್ಧ ಜನಜಾಗೃತಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವಾಕಥನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ನಾವೀಗ ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುವ ಜನತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆಮನೆವರೆಗೆ ಗಾಂಜಾ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ವಾಕಥಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಂದಾಪುರ ಕೋಟ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಆಮೇಲೆ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಉಡ್ ಮಣಿಪಾಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಜಮಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೆಗಾ ಮ್ಯಾರಥಾನನ್ನು ಉಡುಪಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಓಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿದರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬ್ತೇವೆ ಸಮಾನ ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿರುವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ 
ಅದು ಇಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗಾಂಜಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಗಾಂಜಾ ಸಿಗ ಕೊಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕುಂದಾಪುರ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗಾಂಜಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಗಾಂಜಾದ ಬೆಳೆಯೇ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೊಡಚಾದ್ರಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಕರೆ ಗಟ್ಟಲೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮದೂರ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾನೂರು ಎಕರೆ ಐನೂರು ಎಕರೆ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಗಾಂಜಾವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸನ್ನ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣ ಇವೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬನ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಗಾಂಜಾ ಮಾಫಿಯ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕತ ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಾಂಜಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ನಡಿಗೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ವಸಂತ್ ಕಿಳಿಯಾರ್ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ನಮಸ್ಕಾರ ವಸಂತ್ ಕಿಳಿಯಾರ್ ಅವರೇ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಂದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಮಾತಾಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಹುದು ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಡೀ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇಡೀ ಎಲ್ಲಾ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಡೀ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಡ್ರಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಡಿತ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಗೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಏಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಗಾಂಜಾ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟ್ರಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ವಸಂತ್ ಕಿಲಿಯರ್ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ನಾವು ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ 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 ಟ್ರಕ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ನೀವೀಗ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಹೋಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಪನ್ ಮೂರ್ದ ಕೌಂಟರ್ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕೋಪ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ಬಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಡ್ ಇಳಿದಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾಳೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಕೋಪ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗಡ್ ಇಳಿತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆವಾಗ ಸಿಗರೇಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ ವೇ ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಬೀಡಿ ತಂಬಾಕು ಮತ್ತ
ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮಗು ಒಂದು ಒಂದ್ ಸರಿ ಗಾಂಜಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಪುನಃ ಪನಿಷ್ ಪಾಲಿಂದ ಹೊರಗಾಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಇವ್ರಿ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸಂತ್ ಕಿಲಿಯರ್ ಅವರೇ ಸರ್ ಈ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೀ ಫ್ರಾಂಟಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೆಯುವುದ ಯೂಶಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಅವ್ರ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಪಪ್ ಕೊಡಿ ಒಂದ್ ಪೆಗ್ ಕೊಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಸಿಕ್ತದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಪನಿಷ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅವರೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಿಷಯ ಸೈಕಲ್ ಪುನಃ ಆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆದ ಕಡೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾನೆ ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ನಾವು ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಮೊದಲು ನಾವೀಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಾವು ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಈಗ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಸರ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಬಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಗಾಂಜಾ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಿರೋದು ನಾವು ಅದು ಆ ಹುಡುಗನ ಹತ್ರ ಬಾರದೇ ಇರುವಾಗೆ ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾನದಂಡ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಭಂಡಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೆಂಟರ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಬರೀ ಒಬ್ಬ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕೃತನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ಆತ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗುವಂತೆ ತಯಾರು ಮಾಡುದು ಈ ಸಮಾಜ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನ್ ಬೆಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಆತ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಈಡಾಗ್ತಾನೆ ಆತ ಸಮಾಜ ಆತನನ್ನ ಒಂದು ಬಹಿಷ್ಕ ಬಹಿಷ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತದೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು
ಕುಂದಾಪುರದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತೇವೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾಕಥಾನ್ ಹೊರಡ್ತದೆ ಅದು ಹೊಸ ಬಲ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕುಂದಾಪುರ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹಾದು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಪನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೋಟೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಕೋಟೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕಥಾನವನ್ನು ವಾಕಥಾನ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಕೋ ಕೊಡುವುದಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇರುವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ನೀವು ನಾಳೆ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಅದಕ್ಕಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜನಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅಭಿಮತ ಸಂಭ್ರಮ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಅಂತಹದ್ದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬರೀ ಈ ಭಾರತದ ಈ ನೆಲದಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಅದು ಅವನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಬರೀ ಗಾಂಜಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಾನೊಂದು ಎಂಟತ್ತು ವರ್ಷ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂರುದ್ದೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬನ್ ಮಾಡ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅವನ ಬಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇಡೀ ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿವೆ ಅದು ಕೆಲವು ಮೀಟರ್ಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅದೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದು ಹುಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಓಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹುಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಓಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ಅತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದು ಅವನು ಆ ಕ್ರೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾನೆ ಈ ಆ ಮಾತ್ರೆಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಹುತೇಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಂತಹದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟಾರೆ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನ ಬಹಳ ತೀವ್ರ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಸಿಗರೇಟು ಸಿಗರೇಟ್ ಮೂಲಕ ಅವರು ಗಾಂಜಾವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಹ್ ವೈಭವೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಏನು ವಾಕಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಯುವಕರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕು ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ
ಒಂದು ನಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜಾಗೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಪೋಷಕರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಕಾಪುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಣ್ಗಾವಲನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಟಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಓಕೆ ಇವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆತನ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಆತನ ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಹರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಸಹಜ ಗೊತ್ತಾಗದು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಲ್ ಇರ್ತಾನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೊಬ್ಬರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೇ ಹೇಳಿದರು ಡಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಗ್ರಹಗಳದ್ದು ಬೇರೆ ಉಪದ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹೀಗೀಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಅವನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನು ಗಾಂಜಾ ವ್ಯಸನ ತೋತಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಇದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಇಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಳ್ಳಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನಾದರೂ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಮೌತ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾಳೆ ಒಂದು ಒಂದು ಐದು ಆರು ಸಾವಿರ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಯಾಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮೌತ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೌದಂತೆ ಗಾಂಜಾ ಅಂತೆ ಈ ಥರ ಇದು ಭಯಂಕರ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆಯಂತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲರ್ಟ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲರ್ಟ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದು ನಿಲ್ತಾರೆ ಆ ತರಹದ ಒಂದು ಒಂದು ಅಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು ಓಕೆ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಬಹಳ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಹೌದು ಬಹಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತೆರೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗದ ಜನರು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಾಕಥಾನ್ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಮಲು ಮುಕ್ತ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಈ ವಾಕ್ ನಾಳಿನ ವಾಕ್ತಂತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಮಲು ಮುಕ್ತ ಭಾರತವನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಮಲು ಮುಕ್ತ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಇಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದು ಒಂದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಡಿಬೇಟನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ನಾವೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಜನಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಐಡಿಯಾ ಹೊಳಿತು ಯಾಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕಥಾನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಅಮಲು ಮುಕ್ತ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ ಮಹಾಬಲೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗ
ನೋಡ್ದೆ ನೋಡ್ದೆ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ವಸಂತ್ ಗಿಳಿಯಾರ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೀಮ್ ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಾಕಥಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಹೇಳಿದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ವಾಕಥಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದ ಈ ವಾಕಥಾನ್ ನ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂದು ಸರ್ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಅದರ ವಾಕಥಾನ್ ಅದು ಚಾಲನೆಗೊಳ್ತದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ಚಾಲನೆಗೊಳ್ತದೆ ನಂತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ವರ್ತುಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹಗಳನ್ನ ಒಳಗುಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ನಂತರ ಅದು ಹಾಗೆ ಕೋಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ನಂತರ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಿಂದಲೂ ಬರ್ತದೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ತಜ್ಞರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಒಂದು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಜ ಪೋಷಕರು ನೆರವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟ ಕಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಈ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಜನಾಂಗ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೊಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ನೋಡಿ ಈಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೋಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ದೃಢವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಅವಾಗಷ್ಟು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ವಸಂತ್ ಗಿಲ್ಲರ್ ಸರ್ ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಂಥ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ತಮಗೆ ಬೆಂ ಬೆಂಗ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಯುವಕರು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಆಗಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇಂತಹ ಜಾಡ್ಯಗಳನ್ನ ಇಂತಹ ಪಿಡುಗುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಗಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡೋದು ಇದನ್ನ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನುಮಾನಿಸ್ತಾರೆ ನಂತರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೂ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯುವ ವರ್ಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಟೀಮ್ ಅಭಿಮತ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಕ್ರಿಯವಾದಂತ ಸಶಕ್ತವಾದಂತ ತಂಡವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಯುವಕರ ಒಂದು ತಂಡ ಇದೆ ಗುಂಪಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿದ್ರೆ ಅದು ಅದರ ಲಾಭ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತವೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊ
ಎಂಟುನೂರು ಜನ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ಒಬ್ಬನ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿನ್ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಮುಗಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನರು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಲ್ವಾ ಇದು ಅವ್ರ ವಿರೋಧ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಶ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಜನಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಯುವ ಸಮೂಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುತ್ ಆರ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಗಾಂಧಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಯುವಕರು ದೇಶದ ಲವಣ ಇದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸತ್ಕಾರಗಳು ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಜನಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಈಗಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಟೀಮ್ ಅಭಿಮತ ಅಂತ ವಸಂತ್ ಗಿಳಿಯ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆದರು ಟೀಮ್ ಅಭಿಮತ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಜನ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅಂಥದ್ದು ಟೀಮ್ ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಜನಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ನಾಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನಾಳೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ವಾಕತಾನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಕುಂದಾಪುರ ಆಸುಪಾಸಿನ ಜನಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವೇನು ನಾಳೆ ಈ ಗಾಂಜಾ ವಿರುದ್ಧ ಊರ್ತೇವೆ ಅದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ಯುವ ಸಮೂಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರು ಮೇಲೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ಯಾಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಗಾಂಜಾದಂತಹ ಅಮಲನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ರೋಟ್ರಿಯವರು ಇವತ್ತು ಪೋಲಿಯೋ ಇರಾಡಿಕೇಶನನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪೋಲಿಯೋ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಏಕಿದೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಾದರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಜನಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡ್ತೇವೆ ವಸಂತ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಹೆಜ್ಜೆನ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ದೃಢವಾಗಿ ಇಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಆಸಕ್ತರು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯುವ ಸಮೂಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸನ್ನು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಬೇಕಂತ ನಾ ಈ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ತಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ದೇಶದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾವು ಬರೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ದಕ್ಷ ಸೂಪರ್ ಕಾಪ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ದಕ್ಷ ಎಸ್ ಪಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ದಿವಸ ನಾಳೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಎಸ್ ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್